。大频道一纳吉，一把厨房刀具，一把水果刀，一个锤子，一个工具箱，三个蓝色胶布，一本手册，还有喷雾涂料。那以上这些就是今天故事中啊，凶手所用的作案工具，就不难想象啊，发生了很可怕的事情。他有计划、有预谋地实施了一次残忍的报复行动，也许、啊、通过这个事件会给我们带来更多警示。那事情发生在韩国大邱，现在我们把时间拉回到案发当天。二零一四年五月二十日上午九点十九分，韩国大邱市一所公寓的保安看到有人突然坠楼。坠下的是一个女孩，伤势很重，马上报警并叫了救护车。伤者被紧急送到医院后，警察在现场进行了调查。目击者说，伤者就是从开着窗户的四楼坠下的。警方就上楼到了所在的公寓，当打开房门的时候，房间里的状况可以说惨不忍睹。玄关处有一位中年男性倒在地上，卫生间里还倒着一位中年女性，他们是一对夫妻。坠楼的也正是他们的女儿，十九岁的全某。那这一家人到底是经历了怎样可怕的事情？又是谁造成了眼前惨绝人寰的一幕呢？呃，全某当天因为伤势过重啊，一直在医院处于昏迷的状态。但警方通过对他的人际关系调查，很快就在当天下午一点抓到了凶手。被捕的时候，他正在家里睡觉，已经是喝得酩酊大醉。凶手姓名张载镇，一九九零年出生。被捕之后，他对作案动机、作案手段、作案内容等所有情况都交代得非常主动。接受调查的时候显得十分冷静，并且感觉这理直气壮。哎，我不后悔啊，就算后悔了又能怎样呢？这已经无法挽回了，就痛快点啊，判我个无期徒刑，我接受惩罚就是了。啊，可以看出这是一个带有个性的罪犯，又或者啊，他对这家人充满了怨恨。那么张载镇究竟是什么人？他和受害人一家又产生了怎样的纠葛呢？那根据已经掌握的信息啊，张载镇出生在韩国一个普通的家庭，家中还有一个妹妹，父母经营着一家中餐馆。呃，虽然并不富裕，但也完全没有经济上的问题。他上学的时候啊，成绩一直很差啊，但是非常善于交际，并且有很强的组织计划领导才能，所以是通过领导力考试选拔，升入了庆尚北道庆山市大邱大学的建筑工程系。二零一零年还在上学的他，选择到韩国海军陆战队服兵役。就在部队里啊，他因为对自己的后背实施暴行，被判处一年有期徒刑，缓期两年。当时检察院判断他再犯的危险性很高。二零一一年退伍后，他到了一家工厂担任生产工人，然后于二零一三年返回大邱大学。二零一三年十一月，张载镇因为出色的领导才能被选为社团联合会会长。二零一四年一月，作为入学新生的全某加入了他的社团，两人就此相识，并在同年的二月十四日确定了情侣关系。张载镇在外人的眼里是一个非常积极、有想法、很健谈、逻辑能力很强的一个人。啊，可在两人交往的过程中，全某就发现了张载镇的一些特征。那首先，他对于性啊有着很强的执念，就像是有性瘾一样啊，在对方强烈的欲望支配下呀、啊，就感觉自己好像是对方的发泄工具。并且在性格上非常的大男子主义，这个所有的事情只能顺着他的心意啊。平时有一些很小的争论，都会让他的情绪非常激动，就完全不顾及女方的心理感受，做错了事也不会道歉啊。在这段关系中，张载镇隐藏了自己曾有过犯罪前科的事实。二零一四年二月十四日到四月份，那两人在一起交往了大概两个月时间，这一次争吵成了整起事件的转折。二零一四年四月一日晚上，两人和全某的朋友们在一起聚餐，并且一直是玩到了第二天凌晨四点。回到了张载镇所在的出租屋以后，两人发生了争吵。因为在聚餐的时候啊，两人意见不合，张载镇当场辱骂了全某。呃，全某跟他争论，就怎么可以当着我朋友的面这么做呢？一言不合，张载镇就直接动手对全某实施了殴打。这是张载镇第一次动手，但也是全某完全不能接受的。就在当天啊，他果断提出了分手，不敢再交往下去了。全某以为这算是给这一段关系呢画上了句号，但因为两人还在同一个学校啊，而且张载镇也很不甘心，就一直在他周边徘徊，也曾主动找过全某，但女孩就完全不理他，态度非常的坚决。五天之后的四月七日这一天，他就一直在跟踪全某，女孩啊一直在实验室里学习啊。下午一点左右，他就独自一人去了洗手间。而这个实验室所在的教学楼啊，人是非常少的
，张载镇就抓住机会，直接冲进去把全某给拽了出来，就打算把他给带回离学校不远的出租房。全某的反抗再一次激怒了张载镇，连续打了全某十多个巴掌，还用脚把他给踢倒，使得全某无力抵抗啊，然后强行把他给拽到了出租屋。这因为好久全某都没有回来，而且还不在卫生间。于是，在一起的朋友就马上联想到是张载镇干的。因为全某之前呢有过预判，就担心分手啊会影响张载镇，就把自己之前的遭遇啊全都告诉了朋友们。这平时如果男方突然出现的话，大家可以帮忙解围一下。那事实证明啊，他的做法是非常正确的，因为他的失踪引起了所有人的警觉，就很快去了张载镇的出租屋，把即将可能被监禁的全某给解救了出来。这事情还是闹得很大，因为女儿啊遭遇了暴力对待，全某父母就找到了张载镇的父母追究责任，但其实啊对方的父母也不扯皮啊，比较通情达理啊，很诚恳的道歉，还积极赔偿损失啊，他们对张载镇感到非常失望，就进行了很严厉的训斥，那就和他说啊，你就不要上学了，直接找工作去吧。啊，张载镇原来在学校里还是一个社团领导啊，那事后他也不得不退位了。那他认为造成这一切的都是全某。二零一四年五月十日，他再一次去找全某算账，但全某还是避而不见，再一次躲过去了。女方的父母又找到了对方的父母，结果张载镇被父母下了最后通牒，就别胡作非为了，赶紧出去自力更生吧。由此，张载镇对全某的一家人都怀恨在心，便产生了杀意。这一个邪恶的杀人计划在他的脑海里开始浮现。他先是准备了一份。住宅暖气管道及卫生间管道维护确认单的文件，这个文件就是社区的维修工啊，在入户进行维修前需要业主签字确认的。那没错，他就是要假扮管道修理工，然后进入全某的家里。有了这个文件啊，就可以诱导他们开门了。为了让计划实施更加完善，他偷偷潜入了曾经的社团，把社团的工具箱给拿走了。而箱子里面即将装的，就是他的作案工具了：大铁锤，二十厘米长的厨房刀。九点五厘米长的水果刀，为了阻止受害人的反抗，他还准备了黑色的喷雾涂料和三个胶布。因为想到现场必定会流血，于是准备了面粉用于使血液凝固。想到自己的衣服上会沾到血迹，也准备了更换的衣服。他甚至还想到了自己也可能会受伤，还特意准备了两瓶消毒液和一个绷带。他买的手册中详细的记载了自己的作案计划以及一些可能会用到的话术。二零一四年五月十九日下午五点四十分，他来到了大邱市全某家所在的第四层公寓。在到门口之前，还在不断念着手册上的话术。下了电梯之后，他径直走到了全某家门前。你好，我是来检查暖气管道和卫生间排水管道的。这边排水管有很多问题，但找不到原因。现在正在全部检查，可能需要五到十分钟，请您谅解。呃，全某母亲直接打开了门，完全没有怀疑。虽然他们之前呢和张载镇的父母见过两次，但是很遗憾的是啊，并没有见过他本人，所以张载镇没有任何伪装，直接进入了全某的家里。他看到了全某的父亲在客厅看电视，就进入卧室里的卫生间，装作修理的样子，但是很快就离开了。这一次他就是想确认一下家里的格局和人员情况。出来后，他在附近找个地方坐下，抽了一根烟。在手册上面继续写下再次进入他们家要说的话。经过几次练习和调整之后，六点二十分，他再次按响门铃，说还需要检查一下，又顺利的进到了屋里，然后继续假装修理管道，实际上就是在消磨时间。那全某的母亲就有点不满，说好像时间有点太久了吧。张乃镇说啊，马上就好，那请过来帮我一下。全某的母亲就这样独自一人进了卫生间，刚进去之后，他就遭到了袭击。张载镇用喷雾涂料喷到了他的脸上，趁对方睁不开眼睛的瞬间，拿起了早已准备好的刀和铁锤，多次展开攻击。全某四十九岁的母亲当场遇害，五十三岁的父亲听到声音也来到了卧室，但因为糖尿病身体不太好，还拄着拐杖，目击了作案现场后，下意识的转身就开始往外跑，但还是在玄关的位置被张载镇给抓住了，用同样的方法将其杀害。作案之后，他将准备好的面粉撒到了地上，铺盖血迹，还用被子盖住了男性受害人。张载镇的手也被划破出血，他拿出消毒药，裹上了绷带。接下来要做的就是等着全某回家了。他拿出房间里的两瓶烧酒，一边喝一边等
，但是很晚都不见全某回来，于是用全某母亲的手机给他发信息：“今天早点回来。”正在外面打工的全某回复我：“今天上夜班。”那今天几点回来呢？还不知道，一定要回来，我有东西给你。什么东西？保密。他整个晚上都不断给全某发消息催促，最终在凌晨零点三十分下班的全某回到了家里，结果刚进门就看到了地上的血迹和盖上被子的父亲。张载镇突然出现，拽着全某的头发就往房间里拉，并说：“我是来报仇的，你们死了之后，剩下的就是社团的人。”崩溃的全某想知道父母遭遇了什么，张载镇说：“他们都被我打伤了而已。”女孩就以为父母都还活着，就开始祈求他放过自己的家人，求他赶紧打急救电话，只要能救他们，我什么都可以做。啊，因为他很了解张载镇的秉性，在说话的同时，也开始脱下了自己的衣服。那我这么做，你能打急救电话吗？张载镇说：“那好啊，那这样的话我会考虑的。”然后他就对全某实施了性侵。啊，可是他自己知道这是无法兑现的诺言，事后对全某实施了监禁，全某似乎也明白了什么。而且对方的手缠着绷带，还有血迹，引起了自己的怀疑。全某趁他不注意挣脱一下，打算冲到卧室。两个人在厮打过程中，张载镇直接大喊：“他们俩都死了！”并带着他确认了两具遗体。得知真相的全某当场昏厥。他一直被监禁在自己家里，一直到上午九点，在清醒之后，他自知这么下去也难逃一劫，所以必须要逃走。好在自己也没有被捆绑限制。于是他果断从四楼的阳台跳到了一层的花坛，身负重伤。张载镇直接逃离了现场。那被捕后，张载镇的态度也十分嚣张啊，赶紧判刑。那无非就是无期徒刑，也是问题不大。因为韩国人都知道啊，在现在这个时期啊，即便是你犯下再重的罪，也很难被判死刑了。最终就是无期徒刑。因为韩国自从一九九七年处决了二十三名死刑犯之后，直到案发的二零一四年。尽管啊，丧尽天良的罪犯有很多，可却再也没有过任何一例死刑。那无期徒刑啊，就代表着通过减刑之后呢，也可以出狱啊。所以当时的张载镇也是抓住了韩国法律的这个特性啊，都是我干的，我承认啊。可是你们又能拿我怎么样呢？嗯，二零一四年九月十九日开始了案件的一审，张载镇因有谋杀、强奸、盗窃、伤害、监禁等罪名，数罪并罚，被判处死刑。就打破了韩国司法十七年没有死刑的记录（括号啊，记录不包含这个军事法庭的审判啊，因为这个韩国军队内部发生过两起枪击案，都判处了死刑，但军事法庭和这个检察院呢是两个体系啊，所以是就分开统计。被判处死刑的张载镇的态度一百八十度大转变，并提出了上诉，他提交了一份长达六十页的悔过书，并且在供词上啊也做了一些改变。那首先是犯罪动机上啊，根据张载镇早期的陈述，说自己啊是去复仇的。被判死刑后呢，他说到遇害人家里啊、呃、是想向他们谢罪啊、呃，但因为担心被拒绝呀、啊，有辱自己的尊严，就准备了作案工具。如果道歉的时候对方不给面子，就动手去教训他们一下。而且两人呢也不是当场死亡的，事后自己也有自首的打算。那这些话里的意图就是很明显了啊，自己最初的动机是道歉。而不是谋杀，就试图把作案的性质扭转为自己被惹怒后的过失杀人。而他对全某做的事情也有一套说辞，说这个发生关系啊，并不是全某因为恐惧而不可抗拒的。那实际上，全某是为了救父母而利用自己啊。本来自己就是想送他们去医院的，但因为这事儿给耽误了。二零一五年八月二十七日，案件开启了二审，判决中认定张载镇后续的这些主张丝毫不成立，最高法院决定驳回上诉，维持原判。哎，这就是张载镇事件的前后经过。那不知道这个事件会不会让你感觉似曾相识啊？呃，和在今年发生的这个首尔的金泰贤事件有很多共同点啊，都是因为情感纠葛引发的内心扭曲。一个是假扮快递员，一个假扮管道修理工，进入受害者家里，然后伺机作案，并造成了非常惨痛的人员伤亡。而金泰贤的事情，直到现在那依然是候审的状态。这往回对照一下张载镇，因为两件事啊太过相似。或许啊，对于他的判决也会有意料之外的结局，啊，但我在金泰贤事件的结尾也提到过，在韩国现在的死刑制度啊，虽然没有废除啊，但也是从一九九七年开始，那剩下的死刑犯就没有再执行过啊，就是说，即便是被判了死刑也死不了，而且、啊、这个二零二零年韩国似乎正在进入废除死刑的程序，那么为什么张载镇被判处死刑后还写下六十页的悔过书，求生欲那么强呢？
啊，这个事情分析了一下也很好理解，因为在死刑没有被彻底废除之前呢，一切都不确定。那回顾一下韩国的历史啊，一九八八年韩国的死刑还是执行的，但是啊，举办了奥运会，半岛一片欢腾，总统卢泰愚大赦天下，死刑全都赦免，给你们机会，你们改过自新，好好做人吧。九年之后的一九九七年，韩国最后一次执行死刑的年份啊，当时的金永三执政，他的很多政策就是严厉啊，当局的作风就是有罪必罚，这除了财阀以外啊，死刑必须要执行，所以在这一年一共处决了二十三人。第二年，金大中上任，这亚洲曼德拉人权斗士阳光政策大赦天下，死刑不死，直到现在啊。之后我们可以发现，从金大中之后到现在的韩国总统啊。在对内的政策上，相对来说都是比较温和的啊，至少都延续了金大中在死刑这一块的人权保障。但毕竟啊，这个死刑不是死缓，即便是不执行，也是不能减刑的。所以和无期徒刑完全是两个走向。那至少你这辈子是出不来了。对于死刑犯啊，不执行的事情，这民众反对的声音也是一直存在的。因为最重要的就是对受害者的不公。再加上要废除死刑，就意味着还要养他们一辈子，而且花的都是纳税人的钱，所以要废除死刑这难度不小。这个，然后韩国总统是五年一换届啊，并不能保证每一个总统都会维持一样的政策。这温和派可以大手一挥赦免你，激进派也可以一拍桌子，这政策就没了，欠下的债啊，终究是要还的。那可以说，死刑犯过的就是刀悬在脖子上的生活。所以这么看的话，这韩国的死刑名存实亡也是暂时的。在没有废除之前啊，就一切都存在可能。就至于金泰贤、张载政治流呢，即便是现在可以苟活一段时间，但是将来的命运也都是未知的。对于死刑是否废除的问题，也欢迎你留下自己的看法。那好了，以上就是本期的所有内容。到最后，别忘了点赞、订阅大吉，我谢谢你了，拜拜。